Haben Sie manchmal das Gefühl, Sie sind nicht ganz normal? Ja. <lacht> Eben diese Frage stellte ich mir seit dem 29.08.1994, wobei das genaue Datum immens unwichtig ist. Und noch dazu stellte ich mir die Frage, liebe Kollegen und Kolleginnen, was ist normal? Normalität ist eine sehr spezielle Angelegenheit für jeden anders. Für den Hund meiner Nachbarin zum Beispiel ist es völlig normal, mir direkt vor die Haustür zu, aber für sie hoffentlich nicht. Für eine Backenmilch wiederum ist es völlig normal, nach Zwei Wochen, wo man sie nicht angerührt hat, nicht vor, sauer zu werden. Wie das mit ihrer Freundin aussieht, weiß ich nicht. Hoffentlich anders. <lacht> Wiederum hätte es vor 200 Jahren niemand gewagt, ein Kind im Kinderwagen allein im U-Bahn-Bereich stehen zu lassen. Nicht nur, weil es die damals noch nicht gab, nicht wahr? <lacht> Nein, heute ist das ganz normal. Wir schauen aufs Handy, wir haben andere Prioritäten und sind wir uns ehrlich. Prioritäten müssen gesetzt werden, liebe Kollegen und Kolleginnen. Ich kann nicht auf ein Kind aufpassen, wenn meine 50 Farben will schreiben und hungern, nicht wahr? Ja. So ist das im Leben. Ich habe mich also gefragt, was ist normal? Noch ein Beispiel dazu. Am Fußballplatz ist es ja völlig normal, dass 22 erwachsene Menschen, nicht wahr, in altmodischen langen Unterhosen, sogenannten Liebestöttern, <lacht> bewaffnet mit Kniestrüpfen, nicht wahr, Sexy wie ein Schuss am Haferschleim, einen Ball 90 Minuten lang abortieren und dann nicht mal in ein offenes Tor, sondern in ein Tor, das sich nicht öffnen lässt, schießen. Nicht wahr? Machen Sie das einmal in der U-Bahn. Ja, ich habe mich also auf die Suche gemacht nach der Normalität, nicht wahr? Und da, liebe Kollegen und Kolleginnen, habe ich mir eine Kunstrichtung gesucht, in der ja, die Normalität abgebildet wird. Ich habe mich also in einen Schauspielkurs eingeschrieben, ein Workshop, also nicht ein Platz, wo man Arbeitskraft kauft, weil man zahlt dafür, dass man arbeiten darf an sich selber. Daraus rührt auch die Übung von Beginn, ja. die heißt mit Wort die heißt Befreiungsübung. Machen Sie es mal am Westbahnhof, dann wissen Sie warum. Sie befreit Sie augenblicklich von lästigen Fragen, nicht nur wie, wo schlafe ich die nächsten Tage und was ziehe ich dort an. Achtung an die weiblichen Kolleginnen. Zwangsjahr gepasst, nicht jedem, manche wirkt darin fest. Weiters neben dieser Übung gab es die sogenannte Wasserübung, die wurde dann von der Kursleiterin dermaßen erklärt. Also, du, du setzt dich hin, du wartest auf den Impuls, er kommt, er wird kommen, ganz sicher. Und wenn er dann gekommen ist, der Impuls, dann stehst du auf, gehst zum Tisch, trinkst ein Glas Wasser und setzt dich wieder hin. Ja, liebe Kollegen und Kolleginnen, da waren... Zehn ausgebildete Schauspieler, die haben das gemacht, ich auch, weil mir hat sie gesagt, ich sehe dich nicht. <lacht> da war keine Säule, liebe Kollegen und Kolleginnen, keine Wand. Ich habe ihr dann angeboten, ich werde einen Termin beim Augenarzt für sie organisieren, sagt sie. Ich sehe dich, aber ich sehe dich nicht. Ja, sie hat mir dann erklärt, sie sieht meinen Charakter nicht. Es war mir neu, dass man beim Wasser trinken den Charakter sieht. Später wollte sie, dass ich mich in eine Pflanze verwandle. 
aber nicht spielen. Nein, sein. Die vertrocknete Pflanze im Weg, nicht vor meine Kolleginnen und Kollegen. Ja. Was denkt sie? Hat sie gesagt, beziehungsweise, was denkt die Pflanze? Und was macht sie? Was will sie? Welche Richtung hat sie? Was fühlt sie? Ich kann Ihnen sagen, was diese Pflanze sich gedacht hat. Nicht vor, liebe Kollegen und Kolleginnen. Die hat sich gedacht, was? Aber nur die Eltern, das ist seine. Ich habe da in der Schauspielerei, liebe Kollegen und Kolleginnen, leider nicht die Erfüllung gefunden, geschweige denn Normalität nicht vor. Bin weiter zu einer Lesung, vielleicht wird die Normalität dort beschrieben. Folgendes habe ich erlebt. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich widme die heutige Lesung zwei großen Literatinnen, die wir alle kennen und lieben. Elfriede Jelinek und Rosamunde Pilcher. Wir beginnen mit dem Gedicht aus dem 539 Werke umfassenden Gedichtband Das Licht. Das Licht, das Licht, das Licht, das Licht, das Licht. Das Licht, das Licht, das weiße Licht, es sticht mich nicht wie Gicht im Gesicht. Das weiße Licht, das tut das nicht. Das blaue Licht, es sticht wie Gicht. Ja, die restlichen 95 Strophen erspare ich Ihnen, liebe Kollegen. Ich habe dann weiter gesucht, habe mir gedacht, vielleicht finde ich was anderes, was bin in einen Esoterikladen marschiert. Dort gibt es dann Engel in der Flasche zum Zerstäuben, nicht wahr? Ja, ob das jetzt artgerechte Haltung ist, weiß ich nicht. Und es gibt Verkäuferinnen, so wie diese Dame. Ja, also, also es ist ja unwichtig, dass wir uns um das kümmert, was die Umwelt macht. Nicht? Also, wir können zum Beispiel, wir gehen ganz falsch um mit dem Tee, mit dem Kamillentee, weil wir können den Tee nicht einfach ohne uns aufnehmen. Oh nein, wir, wir müssen den Tee einladen. Wir müssen uns mit ihm beschäftigen. Vielleicht war er im früheren Leben unsere Großmutter oder unsere Tante oder der Hund unseres Chefs in früheren Zeiten. Wir müssen ihn nach seinen Astralfarben behandeln. Wir müssen ihm unsere Geburtsstunde und unseren Aszendenten sagen. Und dann bin ich gegangen, weil das war nicht zu ertragen, nicht wahr, liebe Kollegen und Kolleginnen. In diesem Sinne, mit dieser Lichtgestalt beende ich die heutige Vorlesung. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Auf Wiedersehen.